हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स चैप्टर वन इकोनॉमिक्स क्लास नाइन द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर फ्रेंड्स हमने इस चैप्टर को पहले डिस्कस कर चुके हैं जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है इस चैप्टर की पहले आप वो देख ले आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डू यू एग्री क्वेश्चन का मीनिंग समझिए फ्रेंड्स मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को ज्यादा इनपुट्स की जरूरत पड़ती है और विच आर जो कि इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो क्या आप इस बात से सहमत हैं आंसर यस मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स दैट ट्रेडिशनल फार्मिंग हम इस बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर ज्यादा इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है दीज आर क्या क्या होती है केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स पंप सेट्स फार्म मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी डीजल एच सीड्स वॉटर सप्लाई इन सब चीजों की जरूरत होती है सो मोस्ट ऑफ दीज इनपुट लाइक फर्टिलाइजर टूल्स इम्प्लीमेंट आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और जितने भी इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादातर कहा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर एच वाई वी सीड्स आर डेवलप्ड इन एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरीज हमें जो हाई इल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स की जरूरत पड़ती है उनको बनाने के लिए उनको डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरीज की जरूरत पड़ती है मशीन इंडस्ट्री प्रोवाइड वेरियस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट इरीगेशन पंप एंड फार्मिंग मशीनरी टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइज फार्मिंग एफर्ट्स केमिकल एंड सॉइल इंजीनियरिंग बेस्ड इंडस्ट्री प्रोवाइड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड टू बूस्ट एग्रीकल्चर वॉटर सप्लाई इज डन बाई कैनाल एंड टैंक्स इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड बाई पावर हाउसेज वॉटर सप्लाई हमें दी जाती है थ्रू कैनाल थ्रू टैंक्स और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है हमें बाई पावर हाउसेज तो ये सारी चीजें हमें ये बताती है कि हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है उनके अंदर हमें ज्यादातर इनपुट्स की जरूरत पड़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर पालमपुर विलेज के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का स्प्रेड था वो फार्मर्स की मदद किस रूप में करते थे करता था तो इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर इलेक्ट्रिसिटी पहले आ चुकी थी पालमपुर विलेज के अंदर इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन मेजर इम्पैक्ट उनका तब पुट हुआ जब उन्होंने सिस्टम ऑफ इरीगेशन सीखा लोगों ने फार्मर्स ने उसको इम्प्लाइड किया इन पालमपुर इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेज धीरे धीरे लोग ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल अपने फील्ड्स में करने लग गए और कुछ स्मॉल बिजनेसेस में भी करने लग गए पीपल सो दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स को डिरीगेट मच मोर देन द ऑर्डिनरी वन पीपल ने ये भी देखा कि जो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स है वो ज्यादा कैपेसिटी से उनका काम कर रही है एज वो यूज कर रहे थे ऑर्डिनरी वन के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन वाई क्या ये इम्पोर्टेंट है कि हम किसी एरिया को इरीगेट कर सकते हैं और इंक्रीज बढ़ा सकते हैं वाई क्यों जरूरी है येस इट इज इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन बिकॉज इफ अ कंट्री हैज टू इंक्रीज इट प्रोडक्शन इट हैज टू इंक्रीज द इरीगेशनल एरिया अगर कंट्री अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहती है तो उसको इरीगेशनल एरिया को बढ़ाना ही पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबर इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस वहां पर जो वेजेस दिए जाते थे फार्म लेबर्स को पालमपुर के अंदर वो मिनिमम वेजेस से कम क्यों होते थे तो अब वेज लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस हम अगर वेजेस वेज लेबर की बात करें तो हम उसको एम्प्लॉयमेंट देते हैं डेली बेसिस पे और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी और कोई एक फार्म एक्टिविटी करता है जैसे कि हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर तो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल और जितने भी छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं उनको अपनी मनी के अरेंजमेंट के लिए किसी न किसी से पैसा बोरो करना पड़ता है तो दे बोरो फ्रॉम वो किससे पैसा उधार ले लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन वो बड़े बड़े फार्मर्स जो होते हैं विलेज के अंदर उनसे पैसा लेते हैं मनी लैंडर्स से लेते हैं ताकि वो उनको सप्लाई कर सके काफी सारे इनपुट्स अपने कल्टीवेशन के लिए तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उन लोन्स का वो बहुत ज्यादा होता है एंड दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन और उनकी उनके अंदर बहुत हाइडेक हो जाती है इस चीज को लेकर कि वो उनका कर्जा किस तरीके से चुकाएंगे हेंस दे पे वेरी लो वेजेस टू द फार्म लेबर्स इसी वजह से वो फार्म लेबर्स को कम वेजेस दिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड यूज एग्जांपल टू एक्सप्लेन अब कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वेज है जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके इंक्रीज करा जा सके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं 
to grow more than one crop on a same piece of land during the year is known as multiple cropping hamara one way hai multiple cropping method agar hum ek crop se jyada crop lagana cha rahe hain during a particular year usko hum kehte hain hamara multiple cropping system it is the most common way of increasing production on a given piece of land ye sabse important most common way hai jisse ki hum apne production ko bada sakte hain एंड ऑल फार्मर्स इन पावनपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप और जितने भी फार्मर्स थे पालमपुर के अंदर वो एटलीस्ट दो मेन क्रॉप तो जरूर लगाते थे मैनी आर ग्रोइंग पटेटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर्स थर्ड क्रॉप की बात करें तो वो लोग पटेटो अपनी थर्ड क्रॉप रखते थे पास्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर्स से वो ऐसा करे आ रहे थे नेक्स्ट वॉट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस अब विलेजेस के अंदर अगर हमें नॉन फार्म प्रोडक्शन नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या हुई फार्मिंग को छोड़ के जो एक्टिविटीज है अगर हमें उन्हें बढ़ाना है बढ़ावा देना है तो विलेजर्स को क्या करना होगा फर्स्ट पॉइंट द विलेजर्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड देयर बेनिफिट सबसे पहले तो विलेजर्स जो है उनको अवेयर होना पड़ेगा उनको समझना पड़ेगा कि नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या होती है और उनके बेनिफिट क्या क्या होंगे सेकेंड दे मस्ट ऑल्सो बी टॉट द मैथड्स ऑफ डूइंग सच एक्टिविटीज उन लोगों को ये चीज सिखानी भी पड़ेगी कि किस तरीके से एक्टिविटीज की जाती है नॉन फार्म एक्टिविटीज द विलेजेस हु हैव द इम्प्रेशन दैट दे कैन अर्न ओनली बाई फार्मिंग मस्ट बी गिवन प्रॉपर गाइडेंस एंड हेल्प टू डू सच एक्टिविटीज और ऐसे विलेजर्स जिनकी सिर्फ ऐसी सोच बनी हुई है कि सिर्फ वो फार्मिंग से ही पैसा कमा सकते हैं तो उनकी सोच को भी एक गाइडेंस एक दिशा देनी चाहिए जिससे कि उनको अदर एक्टिविटीज के बारे में नॉलेज मिल सके और वो उस चीज को कर सके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑप्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स अब विलेज पालमपुर के अंदर जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते थे वो अपने कैपिटल को कैसे अरेंज करते थे और वो छोटे फार्मर से कैसे डिफरेंस थे आंसर देखते हैं इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग एक्चुअली जो बड़े बड़े फार्मर्स होते थे और मीडियम फार्मर्स होते थे उनके पास खुद की सेविंग्स होती थी तो दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड तो वो अपने कैपिटल अपनी पूंजी को बचा के रखते थे और जब उनको जरूरत पड़ती थी तो वो उसको यूज करते थे और किसी की जरूरत होती थी छोटे फार्मर्स को तो वो उनको एज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया भी करते थे सो so फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन आपके एनसीआरटी के डिस्कस किए हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू